na sasa hiyo saa tatu muhimu za kuinjia yeah. kusikiliza muziki mzuri wa Bongo Flavor na mambo yake unakuwa unayapata hapa shout out mengi sana kwa DJ Sama ngoma kazi tumesikiliza kutoka kwake na mambo yanakuwa poa sana hatari wanakuona S O N G A songa songa you are wanetu wa 101.4 na sasa hivi wanawakilishwa straight out of singidani ah kama nakosea ni sasa hivi watu wa singidani singapore mambo vipi songa sasa poa kabisa vizuri kabisa Vivi, heri wa mwagampia bado ipo eh? Ya bado ipo, wadi mwezi uishe u Ok, hivi tumekukosea nini sisi wa dada Kwa nini? Hei, maandiko ni mingi na hana kutoka ex huko Saa, wasikatai ya kutusifia Amo vina wawuswa, tumekukosea nini jamani? Ebu tuwelezi leo basi Kina kwa kwa tuwambia, tumekukosea kitu gana tuwekebishe Haa, unajua saa hivi wana utandawazi umekua sana Kwa hiyo, tarifa zimekua ni nyingi Kuntu kupata tarifa imekua ni raisi sana Kwa hiyo, na tarifa ambapo zinakuja zinaweza zikiingia zikawa sahihi nyingine zikawa sio sahihi. Mm-hmm. Kwa hiyo uh, watu wengi sasa hivi wamekuwa wanapokea tu taarifa zote zinazokuja. Sasa tunajaribu pia kuelekezana kwamba bwana hiki sahihi hiki sio. Mm-hmm. Ya pale tunapopata nafasi kama vijana. <laughs> <laughs> Kuna wakati niliona mama akiwa katika hotuba zake na kuzunguka mm. uh, ikatembea sana. Zaidi ya nusu wa Tanzania wenye umri wa kuona kuolewa hawajaingia kwenye ndoa. Yaani mm. leo ulivyosema unakuja mm. nikaanza ku, ku, kuweka na yale machapisho ambayo unakuwa unatuandikia ex. <laughs> kwamba mm, kwamba kuna namna tu hivi kuna shida pahala tunahitaji kurekebisha. Mm. Ni kuna kitu gani ambacho unakiona sasa? Uh, sasa hivi unajua malezi hata malezi ya sasa hivi yamekuwa ni tofauti na kipindi cha nyuma. Yeah. Zamani una, uh, watu walikuwa wanatafutiwa wenza wao wa kuwa nao unakuta labda mzee wako anamfahamu mtoto labda wa jirani yake pale wamekuwa family friends zile. Yes. Kwa hiyo anajua kabisa huyu yule mtoto atamfahamu mwanangu. Mm-hmm. Kwa hiyo anakuwa anaongea wazazi mshwa siku watoto mnakutanishwa hivyo lakini sasa hivi imekuwa tofauti kidogo yani sasa hivi unaweza ukawa na mpenzi hadi mnaachana na mjei kukutana yani ni mitandaoni tunajua yani kupata mpenzi imekuwa ni jambo rahisi tofauti na zamani zamani hata kama unatongoza hata jibu unatoa baada ya mwezi barua nyingi hivyo unatuma na vikopa nini mama mshale niliona kuna kuna sehemu moja uliandika ulisema kwamba wanawake ambao hawaombi hela ndio inabidi wawe wanapewa hela tetea kwa uli pointi tatu dibei tushu kutana daibei tea sani tetea kwa pointi tatu uja yako wanawake ambao haombi hela ndo inabidi wewe wanapewa hela ya unajua kila mtu wana maitaji hakika kwa hiyo tuseke sana kipombele swala la hela kundi napo kujia kwenye ishu ya mausiano so kusaidiana kupo na nini kwa unapona labda mpenzo wangu bwana kuna ishi ya naitaji so mpaka kuombe unezo kampa tu lakini kuna wale ambao shida ziishi ya niya hata kupa shida za kwake mpaka za familia yake kwa hiyo hao sasa hao watakiri hao watakiri lakini songo mkuu kiwa ongelea sana sinyu ni sema ni wame kupigia matu tume kupigia matu kiyo sana yani kwa sabu mkuu expati sana kuongelea mambo yani hivyo wadada wamefanya hivi wanakuwa hivyo wanawake watoka kufanya hivi ni matu kiwa mekua ni mengi sana ni matu kiwa mbao tunayaona tunayaona mitandaoni tunayaona kwenye mazingira mbao tunaishi kwa hiyo tunajaribu mimi kama msani najaribu kushare ayo mazingira na watu wengine ambao labda wako nje na ayo mazingira ambao yeah. mimi nayaona. Kwa hiyo mm. tunashare tu taarifa lakini katika hali ya kuelimishana. Kwa hiyo kuna siku songa songa alisemaje? Yeah. Alisema wanaosikiliza hip hop hawana stress za mapenzi. <laughs> Nikaona pale <laughs> chini ya comment comment zilikuja nyingi sana ya Dar es Salaam. Ya Dar es Salaam anakuja na nani kakwambia. <laughs> Kivipi mzee wangu wanaosikiliza hip hop sana hawana stress za mapenzi wakati mimi nakutana na wana kabisa nasikiliza hip hop hadi analia kabisa. Ah <laughs> huyo sasa kinachomuliza sio mapenzi. Hata labda moment ambayo mtu kashare ile mistari pale. Yes. Ye yeah, ashe ipitia zile haso na nini unajua hip hop pia inaelimisha mm. lakini pia inaburudisha. Kwa hiyo mambo mengi ambayo anazungumziwa kwenye hip hop yanakuwaga ni ya kujenga labda ya kukupa ari ya kufanya jambo fulani hivyo mm. kwa hiyo tofauti labda na nyimbo za mapenzi unaweza ukasikiliza nyimbo za mapenzi ukamkumbuka ex wako <laughs> na vitu kama hivyo kwa hiyo mm, kwa wengi wanaosikiliza hip hop mimi na kuna baadhi ya wadada nafahamiana nao ndio ni wapenzi wazuri wa hip hop lakini sijawahi kuona wana, wana stress hizo za kuhusu mapenzi yani kabisa zile ambazo unaona watu wengine anakaa nasikiliza nyimbo hadi unakutana lia. Yeah. Yeah. lakini watu ambao wengi wanapendelea nyimbo za ku lia lia hivi unakutana wenyewe ndio wanaenda kulia huko. Huko bado imepatikana. Eh kwamba dawa ya mapenzi ni kusikiliza hip hop. Eh 
Sikiliza hip hop utafocus na vitu vingine. Ndio, safi. Una vitu focus. Yes, tukaendelea kucheki ujumbe ambazo jumbe ambazo nawasilisha kwenye X na mawazo yako binafsi. Kuna lines zinasema wanapagawa na ukimwi na wanapagawa na mimi na shangaa kuona vijana wengi wanakufa kwa madawa na ukimwi kwenye hisia za moyoni featuring Dabo. Ulikuwa unataka kuwasilisha kitu gani tukizingatia kwamba wewe ni moja kati ya mtu ambaye ni very con- uh, controversial kwenye uh, chochote chochote ambacho nakiwasilisha. Ah uh, bwana umenikumbusha mbali maana wimbo ni wa muda mrefu kidogo. <laughs> ya kikubwa tu ni katika kuendelea kukumbushana unajua vijana sasa hivi kwenye masuala ya mahusiano imekuwa kama nilivyosema mwanzo imekuwa mm-hmm. mahusiano ni rahisi sana kwa hiyo hata kwenye swala zima la kujikinga inakuta watu wanajisahau sana kwa hiyo ni mstari ambao nilikuwa nasema ili kuwakumbusha watu kwamba bwana kuna vijana sasa hivi kuna madawa yapo watu wanatumia kwa hiyo kuhamasisha ya watu wasitumie kuna magonjwa au sio tujaribu basi kuwa na mpenzi mmoja na ikishindikana ndo vile unatumia kinga <laughs> pia ulikuwa unataka kuongezea nini hapo <laughs> <laughs> Dauma uh, kwenye muziki wake ambao anaofanya yes. amekuwa na safari ndefu sana. Mm-hmm. Nakumbuka uh, songa ku rise na watu kumfahamu ni baada ya utambulisho wa miaka mitatu ya Mlab kutoka kwa chini ya uongozi wa Mlab na Duke Touches. Nataka nifahamu uh, umuhimu wa Duke Touches pamoja na familia ya Mlab kwenye safari yako ya muziki. Ya yeah, say wana, wana umuhimu mkubwa sana, wana umuhimu mkubwa kwa sababu kariya yangu ndipo ilipoanzia. Uh, mara ya kwanza mimi naanza kuingia studio naanza kurekodi na duke. Yao nilikuwa na mistari najua zile za shule ipo lakini sehemu ya kurekodia amna lakini sikuwahi kuzunguka labda nisemwe nitafute sehemu ya kurekodi na nini. Mm-hmm. Kwa hiyo nishakutana na duke before uh, kulikuwa na studio ilikuwa ipo Kinondoni kipindi hicho studio za Mlab. Yes. So kulikuwa kuna kila mwisho wa mwezi walikuwa wanafanya kama ka event hivi ambao walikuwa naita The Culture Music ambaye baadaye tulikaje kwa tamaduni music ilibadilishwa jina kutoka kwenye lugha ngeni ilikuwa kwa lugha ya Kiswahili so sikio kuna mshikaji wangu mmoja ambaye nimekuwa naye mtaani akaniambia bwana yeye yeah, inani anafahamiana sana na duke akanambia twende bwana same plan kuna kuna studio na nini kuna event ipo kama una muda twenzetu kwa hiyo nikaenda pale kwa mara ya kwanza uh, nika nikapenda yani nikasikia beats pale tofauti tofauti watu wakawa share ideas na nini ya kwa hiyo ilivyokuja ile miaka mitatu ya Mlab mimi nikasema ngoja nishiriki mm. so nilipopanda pale ah duke akasema bwana huyu mtu mtu wenu kwenye mashindano yani hao washindi wenu watatu watafuteni lakini huyu jamaa tu eh tuko naye tu huyu tuko naye Mlab ya kwa hiyo baada ya siku kadhaa duke akanipigia simu bwana enjoy studio basi hapo ndo tukaanza na kazi zikawa zinafanyika so wamenijenga kwenye masuala mazima ya mziki ya wamekuwa ni kama walezi so much respect kwa Duke Touches familia nzima ya Mlab ya kina Patrick Gondwe shout yeah. sana kwa ndio eh bwana hivi unajua songa ndo ametuletea karini simba kwenye game Mwendo tu kwenye record ile ile video fix ni ule ndo huyo Karen Simba. Kipindi hiyo mli mtoto wapi alikuwa ametoka wapi? Ah Karen unjua alikuwa anaishi maeneo ya maeneo ya kijito nyama hapo kati. So kuna mshikaji wangu ambaye pia anafahamiana naye anaitwa Gentries. Kwa tukasema bwana huyu mtu tumchukue atafaa kwenye video umeona. Kwa sisi tulivyomfuata yeye alikuwa ajawahi kwa alikuwa ni mtu fulani ambaye ni jambo jipya kwake alikuwa mm-hmm. anaogopa alikwambia bwana unaweza unaweza kufanya mm-hmm. ya kwa hiyo akafanya pale baada ya hapo sasa watu ndo wakamuona hivyo kapata na deals nyingine sasa hivi yuko tunamuona ya anakukumbuka au ndo kila mtu anashuhudisha ajawahi ni sawa sasa mimi si ndo chanzo chanzo lazima ukumbuke chanzo songa yuko hapo kwa nawe Sasa ya pili ndani ya plane bongo tuko hapo. Sio sasa. Pia magic iko hapo. Pia nini? sana. S O N G A. Songa. Unjue ni rahisi sana kuzitaja hizo hivi ni silabi au herufi. Mambo darasani kile. Hapo tunarudi kwenye mambo ya ada. Ana division 1 huyu. Na yeye waeleze, wakumbushe. Bwana, nataka nijue kitu kimoja kutoka kwa songa. Ni vitu gani ambavyo msanii wa hip hop Sikendo gani ambao msanii wa hip hop hatakiwi kukutana nayo hata kwa bahati mbaya. 
Hataki kukutana nayo au kukutwa nayo. Hata kukutwa nayo yeye. Ah zipo nyingi sana. Moja hapo ambao ukutana nayo za uso ipa puu bwana. Nyingi sana, nyingi sana. Mm. Ya nyingi hata kuudhalilishaji pia. Yeah. Ikitaki iwe kwa mtoto au jinsi ya tofauti. Ya nisikendo mbaya. Ndio. Yeah. Ya. Yeah. Hiyo ni moja ya skendo ambayo wana hipa kutaki kwa nani wana hipa ya mm. <laughs> yeah, 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 kijamii ya kijamii ya kimuziki ya kimuziki lakini hiyo kwa sababu inaathiri hadi muziki wako ya yeah. mm. e, yani inakuletea picha mbaya kwa sababu muziki unafanya kwa jamii mm. kwa hiyo kiaribu jamii na mana unaribu pia na muziki wako sindio mm. yeah. Atari sana. Ah, uh, Gretson kuna siku tulikaa. Kisema hivi vimewe kufuatilia uh, kuona wasanii wa hip hop ni wasanii ambao uh, kwanza ni uh, wametulia kwenye mm. kwenye mahusiano. Ni watu ambao wako na familia wameshawa. Lakini pia ni watu ambao uh, zile teuzi lakini pia na mama ambao anahusisha akili mingi. Uwe na wakuta, <laughs> wako pale uh, front kabisa. Na vitu vingine vingi sana ambavyo uh, ni vya kijamii yes. lakini pia vinavyoonyesha mtu kwamba jamani huyu katika path fulani mm. ambayo ime, ime nyoka. Mimi nataka yeah. songa ni ni, ni 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 kutokana na muziki ambao wanafanya wana hip hop ndio maana umewa shape kuwa hivyo ama ni mtu tu mwenyewe anasema okay mimi inahitaji kuwa hivi ninataka watu wanione kwa namna hii hapa uh, asilimia kubwa pia muziki unachangia kwa sababu unajua muziki wa hip hop inahitaji pia uwe positive katika vitu ambavyo unazungumza kwa hiyo hata taarifa ambazo utakuwa unatafuta zitakuwa zipo upande ambao uko positive utakuwa unaanza vitu ambavyo havifai katika jamii kwa hiyo yeah. maana mara nyingi pia wana hip hop na kuta wengi wapo posti katika vitu ambavyo wanafanya. Oh yeah. mm. Mtaa wako uliokulia ulikuwa vipi? Ah, mtaa wangu uliokulia niliokulia mimi. Yes. Ah, ulikuwa na mambo mengi. Unajua <laughs> kwa sababu mimi ujue nimekulia sinza kwa hiyo. Ah, yeah, 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 yeah. eh, nimekulia sinza kwa hiyo mm-hmm. mambo mengi yani unajua sinza ile ya wajanja acha mm-hmm. na sinza sasa hivi. Ah, kwa sasa hivi sio wajanja. Ah, sasa hivi sinza sio wajanja. <laughs> <laughs> ulikuwa vipi mtaa wako uliokulia? Ah, mtaa wangu mimi ulikuwa na shughuli nyingi, pilika pilika nyingi. Unajua mimi nimekuwa naona kina Feruzi, unaona eh? Kwa wakiwa na wana, wanafanya rehearsal zao za music, mm-hmm. wakiwa wana perform. Yes. Kwa ni watu ambao does no does ni watu ambao kimtamtaa ni watu ambao nimekuwa inspired nao pia kwa sababu tulikuwa tunakaa mitaa karibu. Oh, yeah. yeah. kwa hiyo kimuziki ni hivyo lakini pia kimambo mengine Ya yeah, vitu vingi sana nimejifunza ni mitaa ambayo inapilika nyingi sinza yani <laughs> sinza pilika ni nyingi kuna tabia binafsi ambazo ulizi uh, ulizi gain ama ulijifunza kutokana na mtaa like uh, uh, unakuja pombe leo ni leo kutoka hapa kuna vitu fulani vya mambo ni binafsi sana <laughs> unakuwa unajifunza kutokea mtaani ukutana marafiki swali zuri ndugu mtangazaji kuna fulani fulani viza kujificha <laughs> eh, yani kuna vitu fulani fulani vingi sana ambavyo watu watu uh, wakati wanakuwa wanajifunza kutokana na mitaa ambayo wana, wanatokea yeah, uh-huh. yeah. vipi yeah, mitaa inafundisha vitu vingi yes sasa ni wewe tu unaamua hiki nikichukue hiki nikiache. Mm-hmm. Ya yeah, kwenye hiyo swali ambayo umeniuliza nimekwambia tafujimu kusema mic. Ndio. Kwa sababu unjue kuna, kuna kuna watu ambao wapo nyuma wananisikiliza wananifuatilia wengine mimi labda kama role model wao. Kwa hiyo sitaki ni wa, ni, wa, ni, wa, ni wape shaka lolote katika ishu zangu binafsi ambazo nafanya. Mimi nikio 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 niko na mtoto wangu maskan tunapiga story nini mkiwa kama baba ambaye nipo kwenye industry sawa tulia kijana unaona <laughs> <laughs> kwenye kupiga piga story na, na kijana wangu nikamwambia kwamba ujue huu mziki wa Bongo Flava ulianza kama hip hop afu baadaye ndio vikatokea R&B na vitu vingine afu nikamwambia kwamba lakini wanaoimba hip hop hawana mafanikio makubwa kama ambao wanaimba mtoto wangu anaweza kaniona mambo mzee vipi huyu bwana huyu yani hapo hapo wenyewe ndo wameanzisha na kuja hana maokoto wewe unamsikiliza hapo unamwelimishaje aelewe ah cha kwanza inabidi ajue uh, mafanikio kwake ni nini unaona mm. mwingine mafanikio kwake ni fame kujulikana mwingine mafanikio kwake apate labda mademu mwingine labda mafanikio kwake ni apate pesa mwingine labda na lengo lake anataka amejiwekea labda ajenge nyumba kwa hiyo akifa, akipata hicho ina maana tayari ameshafanikiwa. Kwa hiyo yeye binafsi anatakiwa ajue mafanikio yake yanayohitaji ni yapi. 
hakiafikia hayo basi yamefanikiwa haijalishi unajua kuna yale mafanikio yako binafsi afu kuna watu wengine ambao waadi wa kuona hivi ndio wanaona umefanikiwa mm. ya kuna mtu ni mtu unaweza kuona muona hajafanikiwa lakini binafsi ametimiza malengo yake na maana amefanikiwa kwa hapo tunaweza kusema kwamba wasanii wa hip hop hawaonyeshi sana mafanikio yao show sure. Mm. Lakini sisi zinaweza hizo zina verify hizo. Sisi sifuri sifuri lakini hapana bwana. Sisi tuna songa kama songa tuongeze sifuri sifuri wewe utamchukuliaje? Eh alafu mwisho wa siku juu uweze kudanganya sana kuna madeni wengine. Kuna wazazi. Uweze kushangaa simu imeita bwana bibi kameza shoka huko. Kuna namna flani yes. Acha sikia siku sifuri nyingi sana leo. Hatari bwana. Mimi yes. chipping kwenye muziki wa hip hop ambao nawakilisha Songa. Kumekuwa kuna malalamiko mengi sana tukizungumzia kwenye tuzo za muziki yeah. Tanzania TMA kwenye categories za hip hop. Leo tunataka tupate somo ama tule madini. Uh, watu wengi wamekuwa kiweka malalamiko kwamba wasanii ambao wanachukua zile tuzo wanakuwa deserve ku, kuitwa wasanii wa hip hop. Yaani kuna kuwa kuna category kama ya rap pamoja na hip hop. Nataka leo tupate ufafanuzi wa hivi vitu viwili kwa mapana yake ukiwa kama wewe ni mwakilishi wa hip hop. Ah uh, unajua tu, tuzo kama tuzo hizi za TMA niliona walisema kwamba inabidi msanii mwenyewe una una submit yes kazi yako pale lakini pia una unaikategorize pia kwamba bwana hii ni mziki huu ni wa rap huu ni hip hop kwa hiyo hiyo ina maana kwamba wale wasanii ambao wata submit ndio hao hao ambao timu itawaangalia na ku na kuwapa tuzo au kutokuwapa. Kwa hiyo kuna wasanii wakali tu lakini unakuta haja submit kazi zake. Kwa hiyo mwisho wa siku ikija kutoka public bwana fulani ameshikua tuzo, lawama zitakuwa nyingi lakini ujue ni kama mashindano ya ya umisi tu. Kuna yule anaishinda kuwa misi so kwamba ndo msichana mzuri kuliko watu wote. Kuna wasichana wengine wazuri tu hapo lakini wazazi wao wamewakataza wasishiriki hayo mashindano. Ya. Yeah. Yeah. Kwa waga iko hivyo. Safi. So ili ku, kumaliza uh, vitu kama hivi wana mapendekezo yako ni yapi pengine? Kwa mamlaka usika kama kwa wasanii ushauri tu kidogo. Kwanza mimi nawapongeza cha kwanza nawapongeza ume ni watu wakubwa unajua amnaga jambo ambalo mwanzo tulikaa tukafanikiwa 100%. Kwa hiyo kuna maboresho ambayo inabidi endelee kufanyika kila baada ya muda wanaangalia hapa tumekosea hapa wajazie lakini so far wanafanya vizuri oh, ndio yeah. tunayo hit song of all the time kwangu mimi likipigwaga mm. kopu hapa la isi alama za moyoni hapa <laughs> kila mmoja lazima gachukue simu aanze kwenye record unajua zile yani ile ni kopu la uh, noma la muda wote nataka nifahamu mm. the day unaenda kurekodi ile ngoma mm. ulikuwa na hisia zipi za moyoni Uh, ule ni wimbo ambao nilikuwa nao tu nakumbuka nilikuwa nimetoka Mwanza nikasema hapa pige trip road trip ni nienda hadi Dodoma then Dodoma nirudi da kwa hiyo Dodoma nani nikasema kuja ni mcheki dabo yeah eh, so nimemcheki dabo na hiyo zani ilikuwa mida jioni jioni hivi akanambia wana twende studio na nini kakaa studio pale tukanasikiliza sikiliza beat ile beat mimi niliipenda nikadai bwana hii itabidi tuifanyie kitu hii yeah so Afu ile mimi nilikuwa kama na kwa sababu ni wimbo ambao nao lakini staili ile ya ku rap nilikuwa nafanya kama sio kitu ambacho nimepanga yani kwa hiyo mm-hmm. yeye akaniambia bwana hivi mbona unavyo rap ndo vizuri na fit zaidi nikamwambia ah basi poa tupige hivi hivi ndio tuka record pale akaniambia bwana wewe chorus niachie mimi nita nitarekebisha kwa hiyo kesho yake mimi nikaondoka baada ya siku kadhaa kaja akanitumia wimbo mzima kwa sababu nikamilika kwa hiyo kaambia dai bwana umefanya vizuri sana na, na ni wimbo ambao mara kwanza kabisa nilitambulisha hapa hapa East oh, yeah. ndio sasa yeah, na kwenye ile kopo umemtaja Kalgraf Johnson hivi ulisema amefanyaje ah ya nilisema hata nikitupwa Kenya nita run 254 muulize Kalgraf ya kwa sababu Kalgraf ni mtu ambaye sisi tumeanza kumfahamu kabla watu wengi hawajamfahamu mm. oh, yeah. tukiwasiliana hivyo kwa hiyo hata kazi pia baadhi ya wasanii wenzangu wamefanya naye kwa hiyo ni mtu ambaye ana appreciate nachofanya lakini mimi pia na appreciate anachofanya. Okay. Kwenye kwa appreciate hicho ukaja ukatuambia kwamba tena kali sio Jones. Ni nani? Yeah, yeah bwana uh, kwanza by the way niko na producer ambaye anaitwa Kali Draw. Okay. Yes ndo ameproduce. Hi. Ameproduce hiyo kali sio Jones uh, lakini pia usimdis Kali. So ni, ni nyimbo ambazo zimetoka kwa ajili unajua a uh, calligraph ali, alikuja na statement kwamba alisemaje sio lakini ina, ile statement kama alitoa masaa 24 ya yeah, sasa uwezi kujibu kitu ambacho 
yani haujiuliza lakini unataka ujibiwe mm-hmm. so ilikuwa ni kitu ambacho kipo complicated so mimi nikasema tu ah kwa nini ni si ni si uneshe tu kwa bwana sisi watu waipa tunajua Tanzania hatuwezi tukaa eti na mtu mmoja kutoka Kenya akaongea mm. aka tu chochote kuhusu yeye kuhusu rap ya Tanzania kitu ambacho kiwezekana so mimi nika nikatoa ile kaliso jote oh yeah ngoma 11 kwenye mitafla nataka uni, eh, nataka majina ya kwenye hiyo album rafiki yangu nilikuwa nashtuka yani nimesoma alafu bado sijapata muunganiko yeah. ni kitu gani ambacho ulikuwa unataka kutoa kwa sababu kuna majina mengine ya yani umwamba huko mwingi mm. sana parole. kuna ngoma inaitwa nauli <laughs> Umo <laughs> kwenye hiyo ngoma. Hebu yeah, tugaye labda picture yeah. nzima ya mitaa fulani, yani ulikuwa unaanza nini? Uh, la hii title ingoma ya kwanza itakuwa ina ya 11 itakuwa nini? Ya yeah, mitaa fulani ni, ni ni album ambayo inajumuisha matukio mengi ambayo yanakuwa yanatokea katika mitaa tofauti tofauti. Oh yeah. So kwa mfano kama nauli ni, ni wimbo ambao unazungumzia unajua wa jamaa ameshatuma sana nauli. Hey <laughs> <laughs> <Okay>, unajua. <laughs> Kwa jamaa amechoka na bwana mimi situmi tena na uli. <laughs> so hiyo zinatokea mtaa fulani huko unakuta jamaa ashajiandaa katuma na uli mtu zip simu kazimiwa. Kwa hiyo inazungumzia hivyo. Kija kuna nyimbo inaitwa Shujaa wangu. Shujaa wangu ni wimbo ambao ukiusikiliza una, unazungumza unajua kila mtu ana mtu ambaye amekuwa inspired kwake kila mtu ambaye amemsaidia kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Yeah. Kwa hiyo anamchukulia ule kama shujaa wake. Kwa hiyo kila mtu ana shujaa wake. Anaweza kawa mzazi, anaweza kawa mlezi, anaweza kawa jirani, anaweza kawa mtu tubaki. Yes. So shujaa wangu ni ni wimbo ambao unazungumzia hivyo. Kwa hiyo kwenye kila mtaa unakuta kuna mtu ana shujaa wake. Kuna wimbo unaitwa Hangover. Hangover. Yeah, yeah. unakuta mtaa oh, fulani mwamba kaamka na Hangover na kushika hiyo. Kwa hiyo yani kila nyimbo ina relate. Kuna couple inaitwa Mkeka humo. Yeah. <laughs> Wana, wanangu kubeti <laughs> wajasiri ya mali <laughs> wawekezaji wadogo wadogo <laughs> kwenye mitaa fulani ume, umeweka tabia nyingi ambazo zinapatikana katika mitaa yes, mambo ambayo yanapatikana okay mm. sasa sasa nimeelewa kama yeah. nisinge msikie mwenyewe nisinge elewa nisinge yeah. pata picha lakini nimeona hapa sound uh, garage studio crucial vibes James Dachi Ringo Beats Kate B Marginis na Mpemba Fake hawa ndi watu ambao wame wamepamana wa, kusuka kwa kuhusu hiyo project kuna watu wa atweki humo yeah, kuna watu wa ambao wamepiga beats kuna watu wamefanya mixing kwao ni watu ambao wame, wame wamenisaidia mimi kufanikisha hiyo kazi oh, yeah, unajua kwenye kila kazi uwezi kukamilisha peke yako kuna mm-hmm. kwa watu behind ambao wanasaidia hadi kazi inakamilika collabo ziko mbili tu na ni mtu mmoja ambaye amepewa collabo yes. he huyu vipi yeah. kuna nyingine sauti zipo lakini jamani ni songa vipi bwana yeah sauti zipo lakini Osi mm-hmm. ndo mtu ambaye nimemshirikisha kwenye hiyo album na ni nyimbo mbili tu kwa sababu pia nilivyomsikia nikasema huyu beat ana talent kubwa sana kuimba lakini hakuna mtu anayemfahamu so itakuwa vizuri watu wakisikia sound mpya wakasema waka, waka huyu ni nani yeah. wakajaribu kumfuatilia zaidi kwa sababu naye pia ana nyimbo zake na nini okay. Osi yule amemana nchama Natuambia song Ah sijui <laughs> Ndio huyo Ah sina hakika sina hakika na hiyo. Oh sina nchama. Eh kuna ile ngoma kopo moja la nchama ile la Eiffel ile. Mhm. Sio kama ndo huyo. Mhm. Au nimechanganya mafaili. Nimechanganya mafaili. Eh bwana eh, mkubwa mwana album yako jina yake inavyoitwa? Mhm. Mitaa fulani. Mm-hmm. Kwenye album ya mitaa fulani unakuta huko kuna story zote za mitaa unajua mm-hmm. sije mkeka mm-hmm. na uli na nina nini. Mm-hmm. Ukija nani mwanetu alitoa pia naye ilikuwa ni EP yake na mzungumzia mawenge mm. simu na matukio humo yeah. ndani kuna ngoma unajua customer care na vitu kama hizo nyinyi yeah. mnazingatia sana title ya album ndo matukio yanakuwa hapo kwenye ngoma yes. sio wenzetu wa kuimba kule wanajimaliza tu love sound difference humo yeah, yeah. ndani ni kopo juu ya kopo kusanya kadhaa tuondoke <laughs> nyi huko mnazingatia hivi sana ndo album zinataka inabidi iwe hivyo yani kiendane au ndo vile ambavyo tuchukue kopo la jemelody tuchukue la flan tuchukue la flan la lesa tulikamilika tuuze ah uh, sisi watu wa hip hop tunajua tunazingatia sana content kwa hiyo oh, yeah. hatutaki kutoka nje ya mstari kwa mita fulani afu nikazungumza vitu ambavyo havi relate na hiyo inakuwa sio sio jambo zuri wengine sasa inakuwa unajua album ni kama unasoma kitabu hivi okay. au kama unaangalia movie kwa hiyo 
movie title yake itakokuwa ndo itakupa picha nzima au kitabu pia kama kinahusu jambo fulani inabidi ukute ndani vitu hivyo hivyo ambavyo viko kwenye title pale mm. kwa hiyo sema tu uchukue nyimbo uzikusanye kusanya yani unakuwa umefanya sio album ni umekusanya tu yani kama ni mixtape au nini mm. yeah. okay. Hapo kwenye mixtape na albums watu wengi wamekuwa kichangaya sana haya mambo. Mm. Na nikizungumzia tamaduni music kama song ambako umetoka, umekuwa mkifanya vitu kwa muda mrefu hizo mixtapes na nishuka kama hizo. So kuna kitu kinaitwa album, kuna kitu kinaitwa mixtape, kuna LP na kuna EP. Tupe elimu kidogo hapo. Tofauti wa hizo zote inakuwa uko wapi? Yeah, album ndo kama hiyo ambavyo nimesema inakuwa na mtiririko huo, uh, lakini ukija kwenye mixtape ndi aina formula yani unaweza ukakusanya tu nyimbo tofauti tofauti ukaziweka kwenye ukaziweka hiyo inaitwa mixtape ukazitoa na EP EP mara nyingi waga ni aina nyimbo nyingi sana lakini hiyo inakujaga before kama una project kubwa ambayo unakuja kuitoa labda kama unakuja na album lakini unaanza kwa kuwatangulizia EP ambayo inakuwa labda na nyimbo kadha mara nyingi waga izidi nyimbo nane okay. e, naweza naweza kama sita tano ngapi inakuwa ni EP hiyo kwa ajili ya kuanda album lakini LP ndio ile wanasema wanasema je long play mm. mm. kwa hiyo hiyo na yeye pia ni tofauti yeah Oh yeah. So nita fly inapatikana vipi songa? Mtu ambaye anataka kuipata kwa sababu hapa mimi na na hangover hii hapa. Ta, Tailiza kama tukimaliza lakini vipi nisa ukapata nita fly? Ya yeah, album ya nita fly sisi tuna mimi binafsi na uza album kwa njia soft copy. Soft copy nikiwa na maana album nita fly haipatikani kwenye digital platform hizo ambazo watu wanatumia. Kwa hiyo hapa kwa uzi sana sikia. Kwa hiyo umetufanya utaratibu huo kwamba lazima lazima simu zilie nini? Simu ziite. Unaona kwa hiyo mtu akihitaji album anawasiliana na mimi, ananicheki direct either labda kwenye account zangu za kwenye mitandao au pia anaweza kanicheki kwa namba ya simu. Sijui kama naruhusiwa kuhitaja. Sifuri sita tano sita Thalasina tatu Sabina saba Hamsina saba oh, yeah. Ya kuyo anani cheki Album bea kini shiringi fushirini tu So wakilishali pia Mina mtumia album kwa njia ya whatsapp yeah. Telegram Email Yeye tu wanachagua wapi ya nataka tumia yu album Kwa hiyo uh, uko digito vipi ha, ha itu enda kabisa au uh, Uko digito uh, Zinaenda nyimbo hizo ambazo Zimesha toka tayari oh, kwenye album really Kwa jili ya ye ambazo Zipo kwa jili ya kubi promote pia. Hizi digi to mimi mara nyingi nazitumia kama kwa ajili ya promotion tu lakini kazi kama kazi project nzima mtu akihitaji direct ananicheki na anazipata. Oh yeah. Mm. Songa asante sana kwa muda wako. Bwana shukrani sana, sana na nashukuru sana. Shout out pia kwa my brother. Bwana na project nyingine ambazo zinakuja na ziandaa na Kali Draw ambaye ndo okay. producer wangu sasa hivi nipo naye tunafanya kazi pamoja. Oh yeah. yeah. Sio sio mtata kurekodi huyu Kali eh. Huyu <laughs> <laughs> tata wake upo kwa hiyo akiwa na wenzake kikosi kazi. Naambiwa ndo unachelewesha una, una, una mambo pale kikosi kazi. Eh. Hey. Bwana mimi sio mtata kabisa. <laughs> Alafu uh, mimi ujue ni mtu wa matani matani sana. Kwa mtu ambaye mara nyingi waga tuna sumbuana waga ni zaidi kwa <laughs> sababu ni msumbufu sana kijana hiki <laughs> lakini kwenye utata Ndiyo. utata niki bwana niki ndo mtata niki ndo kidogo hivi nitataka unitajie vesi yako bora ya muda wao wote umeandika vesi nyingi lakini vesi ambayo kaga wasema ah hapa ni nyosha ile tumeongelea songa sasa ungesikia ile vesi ilikuwa ni baba ni hatari Ni, ni ngumu sana ni sasa sawa niambie mzazi umwambie bwana katika hawa nao wote na mkubali uwezi kusema wote tunawapenda kwa hiyo vesi zangu mimi zote ni kali mm. ya, na nazikubali oh yeah. yeah. basi vizuri bwana sisi tuko nawe uh, mitaa fulani hii hapo umeelekezwa sehemu ya kuipata uh, wewe itafuta alafu kaa utulijifungia mwenyewe chumbani tuliusikiliza